et acier, qu'on aime ou pas, ces deux matières sont fortement répandues dans le monde horloger. En tout cas, on ne peut pas dire que ça laisse indifférent. Je vous propose dans cette vidéo de découvrir la célèbre Tudor Black Bay, mais dans sa version SG, Steel Gold. Salut c'est Maxime, depuis le temps que la chaîne existe, il était temps d'en présenter enfin une. Et plutôt que de parler une énième fois de la Tudor Black Bay 58, je vous parlerai ici de la version plus grande de ce best-seller. C'est donc grâce à un abonné que je remercie d'ailleurs chaleureusement que je vous présente aujourd'hui la Black Bay S et G, ou en français acier et or. A la base, bon, je suis pas franchement adepte du biton, or et acier, hein. euh, je trouve ça assez voyant, à la limite du bling bling, et surtout, bah, si le bracelet est également dans le même style, euh, ça me plaît pas en général. Cette Tudor, j'ai pu l'essayer la première fois alors qu'elle était montée sur un bracelet en tissu, un peu façon nato si vous voyez ce que je veux dire, et je dois dire que bah, j'avais déjà bien accroché. Alors je trouve important aussi de dire que Tudor est à considérer comme une marque à part entière, qui évolue librement à mon sens, euh, même s'il si y a l'ombre de sa grande sœur Rolex hein, qui plane un petit peu au-dessus d'elle, euh, de façon plus ou moins importante, hein, d'ailleurs, selon l'esprit de chacun. Hein, on aura différentes pensées, euh, chacun verra à midi à sa porte. Et quand bien même on retrouve un peu trop peut-être la patte de Rolex, qui ira se plaindre de la qualité de fabrication des montres sortant de chez Tudor Qui va se plaindre d'y retrouver un boîtier Oyster bah, Dites-moi en commentaire hein, si c'est votre cas. On est là pour ça après tout, mais en tout cas, bah, moi, je ne serais pas du genre à me plaindre. Au contraire, c'est quelque chose que j'apprécie. Et à mon avis, vu le succès des Black Bay depuis plusieurs années, on est loin d'avoir fini d'en entendre parler. Allez, revenons à notre sujet. Ici, pour cette revue, c'est le pack complet que je teste. Entièrement or et acier, de la boîte jusqu'au bracelet. On peut dire que les lignes de la montre sont semblables à la Black Bay 58, hein, la Black Bay 58. Et je trouve que ça fait un peu mieux à l'anglaise. Hein. La différence va principalement porter sur la taille de la boîte. Enfin, plutôt l'inverse par rapport à la 58. Celle-ci est plus importante hein, puisqu'elle fait 41 mm de diamètre avec une épaisseur de 14,8 mm. Une bonne, bonne plongeuse. D'ailleurs, difficile d'en porter une avec un petit poignet sans que ça paraisse trop imposant. Et je parle pas d'une diesel. Hein. Petite astuce, la porter peut-être avec un bracelet en tissu, ça pourra cependant vous donner une sensation de montre un peu plus contenue sur le poignet. Mais sinon, bah, dirigez-vous vers la Black Bay 58 hein, qui, pour rappel, elle fait 39 mm de diamètre. Pour ma part, j'aime beaucoup les bracelets en acier, surtout lorsqu'il en dégage une réelle impression de solidité et de bonne fabrication. Quelques mots sur ce bracelet qui est ici donc en acier et or jaune. Les maillons sont brossés et offrent un effet un peu façon maillon rifté, parce que d'après ce que j'ai lu en tout cas, euh, c'est juste un effet de, de maillon rifté, hein. il n'en est rien. D'un côté, c'est pas plus mal parce qu'avec le temps, bah, les maillons riftés ont tendance peut-être à se détendre. Là, pas de problème. Et en plus, il est muni d'une boucle déployante signée Tudor. Le détail, partout. Et comme sur bon nombre de montres de plongée, le fermoir est équipé d'une double sécurité afin notamment de ne pas avoir d'ouverture inopinée. Ce serait con de la perdre. Hmm. Revenons au boîtier de la montre. Moi, j'ai l'impression qu'un grand soin a été vraiment apporté à sa finition. Il est poli sur les flancs et satiné sur le dessus et sur les cornes. Les arêtes sont également joliment mises en valeur grâce à un anglage poli. Je vous mets quelques photos, comme ça vous pourrez apprécier un petit peu tout ce travail. Moi personnellement, je craque vraiment pour ce design de boîtier, c'est quelque chose qui m'a plu dès le départ, quand je l'ai vu en photo, en vidéo, mais également quand j'ai pu l'essayer en vrai, le toucher. Euh... Ouais, il y a quelque chose qui, qui se dégage de, de ce boîtier et qui, qui me plaît en tout cas à moi personnellement. Autre chose, j'adore aussi le fait que la couronne se détache de ce boîtier qui est dépourvu d'épaulement. Donc il n'y a pas de protection de chaque côté de la couronne. Moi je ressens à la fois, c'est une double impression en fait. Il y a une sensation de fragilité en voyant la couronne dépasser sans être protégée. Mais également, bah, c'est ce qui me plaît aussi parce que ça me fait penser un petit peu aux premières Rolex Submariner. Un peu celle de, euh, que Shane, Shane Connery, Sean Connery, ouais sans Connery, un peu que Shane Connery portait dans James Bond. Et cette couronne, euh, j'aimerais aussi vous en parler un petit peu plus. Alors elle est vissée, c'est toujours rassurant sur une plongeuse, hein, en or. Et surtout, elle est gravée d'une rose qui ressort parfaitement, puisque la gravure est noire. Et il s'agit là en fait de l'emblème de Tudor, avant l'apparition du bouclier qu'on retrouve sur le cadran. Comme je disais avant, on a ici un boîtier étant jusqu'à 200 mètres de type Oyster. Oyster qui a été créé donc par Rolex. Et justement, un petit peu à la manière des Rolex, le fond de boîte est ici vissé et dépourvu de grosses inscriptions ou de toute gravure. On aura cependant quelques informations qui seront juste inscrites sur le pourtour de la boîte. 
Et petit clin d'œil à la marque à la couronne, un petit poinçon discret situé à l'arrière d'une corne que vous pouvez voir en photo. Principal attrait de cette montre, c'est clairement le cadran. Qui ne reconnaîtrait pas un cadran de Black Bay entre mille hmm Et que dire des aiguilles dont celle des heures qui porte le nom de Snowflake, flocon de neige en français et qui fait clairement partie de son ADN. Le cadran bombé noir mat est ici rehaussé par des touches subtiles de doré. Il n'y a pas de place pour l'extravagance, tout est pensé pour une harmonie noire et dorée optimale. Les index recouverts de Super Luminova sont très finement cerclés de doré, loin vraiment d'une ambiance bling bling, ici il n'y a pas de superflu. Les aiguilles sont parfaitement intégrées et subissent le même traitement que les index, dorées juste ce qu'il faut. Elles évoluent au-dessus d'un chemin de minuterie discret, sans fioritures, en contrebas d'une lunette en or elle aussi, dont l'insert est en aluminium noir. Cette lunette est tournante, unidirectionnelle, qui respire la bienfacture et est très bien accordée au cadran de la montre. Ce cadran qui d'ailleurs arbore fièrement le nom Tudor, son logo qui est un bouclier, et le tout est protégé par une glace saphir, donc un rayable. Ce qui finalement est pratique pour cette montre qui va être portée en toute occasion, selon moi. On retrouve évidemment les informations habituelles concernant l'étanchéité de la montre, ainsi qu'une mention au sujet du calibre qui est certifié COSC. On retrouvera également à 3h un guichet date. D'ailleurs, la précision de la montre est vraiment bonne selon son propriétaire. Petite anecdote, il m'a précisé qu'on signait dans un carnet la dérive mensuelle de toutes ces montres. Et pour celle-ci, l'avance est de l'ordre d'une minute par mois, soit environ 2 secondes par jour, ce qui est vraiment pas mal du tout. Hein. Puisque je rappelle que le COSC certifie que la montre n'excédera pas un retard de moins 4 à plus 6 secondes par jour. Plutôt que d'y trouver un mouvement ETA, comme on pouvait le voir dans les Black Bay Heritage il y a quelques années, Tudor a équipé cette version de son calibre manufacture MT5612, disposant d'une réserve de marche de 70 heures. Alléluia Je trouve maintenant que pour l'ensemble des marques, hein, au vu de ce qu'on peut trouver dans le commerce, comme par exemple des calibres Powermatic 80, délivrant donc 80 heures de réserve de marche, euh, on a aussi le calibre 400 de chez Oris qui délivre 5 jours de marche, et ben ça serait bien les gars qu'on augmente petit à petit, non après, c'est peut-être pas une course non plus à la réserve de marche, mais euh, 70 heures, ça me paraît être... Euh, c'est quand même beaucoup mieux qu'une quarantaine d'heures. Surtout pour une marque comme Tudor. Tudor, Rolex, les deux, bon, ils se sont mis petit à petit à 70 heures. On avance, c'est bien. Il s'agit d'un calibre à remontage automatique avec un système de rotor bidirectionnel. Pourquoi je précise bidirectionnel Parce que oui, chez certains fabricants de calibres, notamment je pense à Miyota, je sais qu'ils font des calibres dont le remontage se fait de façon unidirectionnelle uniquement, dans un seul sens de rotation du rotor. Bon après, je ne suis pas assez calé pour vous dire si c'est mieux un unidirectionnel ou un bidirectionnel. J'ai l'impression que bidirectionnel, ce sera toujours mieux parce que peu importe le mouvement qu'on fera avec le poignet, bah, ça remontera à la montre. Donc euh, au quotidien, est-ce que ça a une importance Si on est actif, pas sûr. Dites-moi en commentaire si vous avez des infos sur les systèmes de remontage, lesquels sont un peu plus, plus efficaces, unidirectionnels, bidirectionnels. Ça peut intéresser des gens, moi ça peut m'intéresser aussi, donc euh, n'hésitez pas. Et surtout, pour revenir dans le thème de la vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez déjà de la version 41 mm par rapport à la Black Bay 58 qui fait 39 mm. Et laquelle vous préférez Et surtout, ce que vous pensez du biton or acier de cette version Allez, je vous l'accorde, c'est une montre qu'on voit clairement peu, qui peut paraître difficile à porter à cause de l'or jaune, et pourtant, au fur et à mesure, on s'y habitue. On constate même que l'effet doré est bien dosé, plutôt discret finalement, hein, parce que bah, le bracelet, il n'est pas polymiroir comme on pourrait s'y attendre, il est brossé. Et du coup, moi je trouve que ça aide vachement à avoir un rendu un peu plus subtil, en tout cas moins clinquant. Par contre, je ne dirais pas que je pourrais acheter cette montre comme ça avec ce bracelet. Mais par contre, habillé de son bracelet Tudor en tissu d'inspiration Nato, comme j'ai pu déjà essayer aussi, euh, bah le look me plaît davantage et je trouve que ça marche super bien avec. Hein. Je me doute aussi que certains seront déçus du modèle dont je parle ici, mais peut-être que d'autres au contraire changeront d'avis ou confirmeront leur intérêt pour cette version or et acier. Et dans tous les cas, ça vous sortira un petit peu des autres versions classiques et très médiatisées de la Tudor Black Bay. Parce qu'avouez euh, que difficile de trouver des vidéos, notamment en français, sur cette version Biton. Je remercie Charles pour sa confiance. Je vous mets d'ailleurs un lien vers son compte Instagram dans la description. Et je vous remercie aussi pour l'intérêt que vous portez pour la chaîne, dont la communauté grandit petit à petit. On vient de dépasser les 700 abonnés, ça me fait super plaisir. Allez, on s'accroche encore, on va y arriver à, à dépasser les 1000. Hein. Ce serait un premier objectif. Je dis pas avant la fin de l'année 2021 parce qu'on est déjà euh, mi-novembre. 
On ne sait jamais, pourquoi pas, les miracles de Noël existent. N'hésitez pas aussi à partager le, le compte. Hein. Si vous avez des amis qui sont fans d'horlogerie euh, ou sur les réseaux, faites-vous plaisir. Allez, si vous avez apprécié la vidéo, que vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. C'est rapide et un dollar promis. Mm -hmm. Et puis surtout, dites-moi vraiment en commentaire si pour vous, la Tudor Black Bay, c'est la Rolex submarinaire du pauvre. Oui, bon, c'est un peu fait exprès ce genre de terme, hein, mais surtout si pour vous, Tudor n'est qu'une copie de plus peut-être même de Rolex. Ça peut être intéressant d'en débattre là-dessus. Allez, en tout cas, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Rassurez-vous, d'autres tests arrivent. Et si vous êtes impatient, soyez à l'affût sur mon compte Instagram qui s'affiche en bas de l'écran. A bientôt Salut